ஹாய் ஹலோ எவ்ரி ஒன் நான் புதுசாக ஒரு குக்கிங் ரேஞ்ச் வாங்கியிருக்கேன் அது பற்றின ரிவ்யூ தான் இந்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க இது என்ன பிராண்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்பூல் பிராண்டோடது கேரி ஃபோரில் தான் இந்த குக்கிங் ரேஞ்ச் நான் வாங்கினேன் என்னென்ன ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இந்த குக்கிங் ரேஞ்சோட சைஸ் பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ்டி கிராஸ் சிக்ஸ்டி நாலு பர்னர் இருக்கிற கேஸ் ஸ்டவ் தான் ஒன்றுமே டிஃப்ரெண்ட் சைஸ் பர்னர் இருக்கும் இந்த சின்ன பர்னருக்கு வந்து இந்த மாதிரி குட்டி பாத்திரம்லாம் வைக்கிற மாதிரி ஒரு ஹோல்டர் கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு இந்த நாப் பார்த்திங்கன்னா கீழே ஓவனுக்கும் ஓவன் பேக்கிங்க்கும் கிரில்லுக்கும் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு கொடுத்துருக்காங்க இந்த பட்டன் வந்து உள்ளே வந்து லைட்டு லைட் எரியும் இது வந்து டைமருக்காக கொடுத்துருக்காங்க நம்ம பேக்கிங் டைமர் யூஸ் பண்ணிக்கிறதுக்காக இது இது வந்து மேலே கேஸ் நாலு பர்னருக்கு உண்டான அந்த நாப் அது அப்புறம் இங்கே பின்னாடி ஒரு கிளாஸ் மூடி மாதிரி ஒன்று கொடுத்துருந்தாங்க அது நான் வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டேன் எப்படியா இருந்தாலும் அது எண்ணெய் பச படுங்கிறதுனால நான் ஸ்டார்டிங்லேயே அதை ரிமூவ் பண்ணிட்டேன் இது வந்து ஆட்டோமேட்டிக் இக்னிஷன் டைப் தான் அதை ப்ரெஸ் பண்ணி நீங்கள் ஹோல்ட் பண்ணி திருப்பினீங்கன்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்காக பர்னர் ஸ்டார்ட் ஆகும் வேண்டாம் அப்படின்னா நம்ம மெயின் ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு லைட்டர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஸ்டவ்வுக்கு மேலே கொடுத்துருக்க இந்த கிரேட்ஸ் வந்து அயர்ன் மெட்டீரியல் ஸ்டீல் கிடையாது இது ஈஸியாக வந்து நல்லா கிரிப்பாக இருக்குது பாத்திரம் வந்து வழுக்கலை அடுத்தது கீழே இந்த ஓவனும் கிரில்லும் எப்படி ஒர்க் ஆகும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறேன் இங்கே மேலே ஒரு பட்டன் கொடுத்துருந்தாங்க அதை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உள்ளே வந்து லைட் எரியுது மேலே இருக்க பாட் வந்து கிரில்லிங்காக கீழே வந்து பேக்கிங்காக கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஃபஸ்ட்டு நாபை வந்து நீங்கள் ரைட்டில் திருப்பினீங்கன்னா கிரில்லிங்காக யூஸ் பண்ணுறது கிரில் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு எந்த டெம்பரேச்சர் கண்ட்ரோலும் கிடையாது ஒன்லி மேக்ஸ் அந்த மாதிரி தான் இருக்குது இதே லெஃப்டில் திருப்பினீங்கன்னா பேக்கிங் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது இதில் டெம்பரேச்சர் கண்ட்ரோல்லாம் இருக்குது நம்ம என்னென்ன டெம்பரேச்சர் வேணுமோ அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி நம்ம வச்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு மேலே இந்த கிரில்ல இது காட்டுறேன் மேலே ரைட்டில் திருப்பினீங்கன்னா மேலே இருக்க அடுப்பை வந்து ஆன் ஆகிடுது இது வந்து கிரில்லிங்காக யூஸ் பண்ணுறது இதுவும் வந்து சுற்ற ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ அடுத்தது நான் அதை வந்து லெஃப்டில் திருப்புகிறேன் லெஃப்டில் திருப்பும்போது கீழே வந்து பேக்கிங் பாட் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிடும் அடியில் வந்து ஸ்டவ் ஆன் ஆகிடுது இது வந்து நம்ம பேக்கிங் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடியில் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் இது நம்ம வந்து டெம்பரேச்சர் கண்ட்ரோல் பண்ணுற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க உள்ளே இருக்க எல்லா ட்ரேவுமே செப்பரேட்டாக வருது வெளியில் நம்ம ஈஸியாக எடுத்து வெளியில் எடுத்து க்ளீன் பண்ணி வாஷ் பண்ணி திருப்பி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் உள்ளே ஃபிட்டடாக எதுவும் கிடையாது நம்ம ஈஸியாக அதை அன்ஸ்க்ரூ பண்ணி வெளியில் எடுக்கிற மாதிரி தான் இருக்குது அதே மாதிரி இந்த வெளியில் இருக்கிற ஓவன் டோருமே நம்ம அந்த கண்ணாடியுமே அழகாக வெளியில் எடுத்துட்டு க்ளீன் பண்ணுற மாதிரி தான் அந்த மேனுவலில் கொடுத்துருக்காங்க நிறைய குக்கிங் ரேஞ்சில் இந்த நாப் பார்த்திங்கன்னா மேக்ஸிமம் மினிமம் அப்படி தான் இருக்கும் ஆனால் இதில் பார்த்திங்கன்னா அதில் இதுலேயுமே நிறையா ஃபங்க்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து ஹை ஃப்ளேம்னா அந்த தண்ணி கொதிக்க வைக்கிறதுக்கு ஒன்று இது கிரில்லிங் பேன் வச்சு நம்ம பண்ணோம் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க மேலே வச்சு கிரில் பண்ணுவாங்கல்ல அதுக்கு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் சாட்டே பண்ணும்போது அதுக்கு ஒன்று ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது அந்த மாதிரி இதுலேயே ஒரு ஆறு வகையான ஃபங்க்ஷன் இந்த நாப்லேயே கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ஹை லோ அப்படிங்கிறதையும் அந்த பிக்சரைஸ் பண்ணி ரொம்ப நீட்டாக கொடுத்துருக்காங்க எக்கோ ஃபிஷ்ஷோ ஃப்ரை பண்ணுறோம் அதுக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் இந்த அடியில் இருக்க பாட் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஸ்டோரேஜ்க்காக கொடுத்துருக்காங்க நம்ம பேக்கிங் ஐட்டம்ஸ்லாம் ஸ்டோர் பண்ணிக்கிற மாதிரி இந்த இது வந்து எதுக்குன்னா இது வந்து அந்த கிரில்லரோட இது வெளியில் எடுக்கிறதுக்காக அந்த பிளாக் நாபு இது அதில் ப்ளேஸ் பண்ணுறதுக்காக இது கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து ஸ்டோரேஜ் யூனிட் மாதிரிதான் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு கூடவே அந்த பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஆல் அப்படின்னு கொடுத்துட்டிங்கன்னா இனிமேல் போடுற வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷனாக வர